second semester BSc degree examination April 2021 probability theory and varanya complementary paper le part B section aana namalude discuss cheyan povunnathu alatha first question mentioning the underlying assumptions clearly state axiomatic definition of probability using this definition establish zero less than or equal to p of a less than or equal to 1 for an event a appo namukku aadyam endana axiomatic definition of probability ennu nokkam let s be the sample space of a random experiment and f be a sigma field of subsets of s for each event a which is an element of the sigma field we can find we can define a real valued function p of a and this function p of a is called the probability of the event a if it satisfies the following axioms first axiom is p of a is greater than or equal to 0 for every event a p of s is equal to 1 and if a1, A2, A3, etc. are mutually exclusive events, then P of A1 union A2 union A3 union etc. is equal to P of A1 plus P of A2 plus P of A3 plus etc. This is the axiomatic definition. That is the axiomatic definition. Probability of A, probability of a function, probability of an event A, we define a real valued function. If we have a function, we define a domain in the sigma field. The sigma field of subsets of the sample space. The sigma field is the sigma field. ஒரு real set of real numbers இலைக்கு நம்மல் define செய்யுன்ன ஒரு function யான நம்மல் எந்து விளிக்கின்னது probability என்ன விளிக்கின்னது if it satisfies the three axioms first axiom வரையுன்னது probability of that event should be greater than or equal to zero probability of the sample space is equal to one இன்னை அதைப் போல third axiom வரையுன்னது இப்பம் நம்மல் அர்த்து கொரையும் mutually exclusive events உண்டங்கள் அவருடை union the probability probability of the union can be written as the sum of their probabilities இதானை axiomatic definition of probability நம்கு பர்ணதிருந்து இன்னை நம்கு அதிடை second part நோக்க we have to establish zero less than or equal to p of a less than or equal to one for an event a அது எங்கு நியான் செய்தான் நோக்க அப்பு நம்க்கு அரியன் வருகாரியம் using axiom 1 first axiom நம்க்கு பர்ணதிருந்து P of A is greater than or equal to 0. அப்பு நம்க்கு அதன் நன்றையிடுதாம் என்ன நம்க்கு திரிச்சிக்கு நேடுதாம் 0 less than or equal to P of A. இதினை நான் first condition ஆயிட்டு எடுதிவிக்கும். நீ அடுத்ததாயிட்டு நம்க்கு அரியாம் ஏதுரி வெண்டு Aயும் நம்மல sample space இன்டே subsetட்டுகளாயிக்கும். A will be a subset of the sample space. Where A is a subset of sample space means probability of A will be less than or equal to probability of S. A subset of the sample space I am going to say probability of A will be less than or equal to probability of S. By second axiom, we are going to say P of S and we are going to say 1 and we are going to say 1 and we are going to say P of A is less than or equal to P of S. P of S is equal to 1 by axiom 2. இது நம்மல இரண்டாம்த கண்டிஷ் இல்லை இது இரண்ட இன்னிக்குவால்டிஸ் 1 and 2 கம்பாயின் செய்தால் நம்க்கு எந்த எடுதாம் from 1 and 2 we can write 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1 நேது நீ அடுத்த குச்சின் A box contains 3 blue and 2 red balls another box contains two blue and three green balls. One of the identical boxes is selected and two balls were drawn without replacement. It is found that the two balls are blue. What is the probability that only green balls to remain in the selected box? This is the question. That is the question. We have two bags. We have two identical boxes. First box and second box. First box is the same thing. First box is the moon blue balls. And that is the two red balls. Two red balls are the first box. 
and second box il endallathu second box il rendu blue balls undu moonu green balls undu inganeyana rendu ball box galde sthiti alle adayidu idana nammude first box first box il namukku total ezhuthi vekkam total five balls aanu ullathu second box ilum ide pole rendu blue um moonu green um aayalum five balls undu ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോക്സസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ബോക്സസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ടു സ്റ്റേജ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു സ്റ്റേജ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ് ഇസ് ബോക്സ് സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ബോക്സ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ നടക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ബി വൺ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റിന് ഞാൻ ബി ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടു സ്റ്റേജ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നടന്ന ഇവൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ബോളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ബ്ലൂ ബോൾസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലൂ ബോൾ ഗെറ്റിംഗ് ടു ബ്ലൂ ബോൾസ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും രണ്ട് ബ്ലൂ ബോൾസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ടു സ്റ്റേജ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഇവൻറ്റുകളെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റുകളെ ബോക്സ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ബി വൺ ബി ടു എന്നും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അവസാനം നടന്ന ഇവൻറ്റ് രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനെ ഞാൻ എ എന്നും പേര് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകൾ കിട്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു ബാഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ട് ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടും ബ്ലൂ ബോളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓൺലി ഗ്രീൻ ബോൾസ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സെലക്റ്റഡ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബാഗിലാണ് ഗ്രീൻ ബോളുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ബാഗിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ബാഗ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് മൈ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം സെക്കൻഡ് ബോക്സിലാണ് രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകൾ പോയാൽ ഗ്രീൻ ബോളുകൾ മാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് ബി ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ടു ഗിവൺ രണ്ട് ബ്ലൂ ബോളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിനെ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ടു ഗിവൺ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ടു ഗിവൺ എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസ് തിയറമാണ് അപ്പോൾ ബേസ് തിയറം പ്രകാരം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ടു ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
B1 means selecting the first box. Now, we have two identical boxes. That is the box select. First box select is the probability will be 1 by 2. That is why B2 select is two identical boxes. That is the box select. The probability will be 1 by 2. We have two probabilities. This is the conditional probabilities. The probability of A given B1 and probability of A given B2. What is probability of A given B1? That's why we have to look at A given B1. But what is the probability? B1 is not the same as the information. That is why we have two blue balls selected as the probability. Given first box is selected. First box is selected as the first box. I have to look at the first box as the first box. This is the first box. This is the first box. This is the probability of two blue balls. Then we will select two blue balls. Then we will do it. Now, the probability is that the favorable cases divided by total number of cases. Now, how many favorable cases are there? How many total cases are there? How many total cases are there? Nampol ada anjung bola gula na agi ulah itu. Adin deh deh na ana. Entar random experiment leh. Jangan dua bola gula selecti na dah. The four total number of cases is five seat. Combination beri nu. Unni la digam saudara ngal selecti nu. Nampol combination ubi kuno. Favorable cases an dah ana. Adah itu dua blue bola gula kita anu la favorable cases. Bayar no kumbam. Entar bagel alangkah entar boxel. Tiga blue bola sunda. Adin deh ulah nampol ana. Jangan dua dua nampol selecti ya. That is 3C2 by 5C2. 3C2 by 5C2 in the vernal, that is 3 by 10. That is 3 by 10. Similarly, we can do probability of A given B2. We can do B2. That is the second box in a selected. That is the second blue ball. Probability in the we would aim favorable by total number of cases. That is why we have total. That is why we have 5 balls. I would aim. 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 How many ways will be? 5C2 ways will be. That is why we have blue. I have two blue balls. We have two blue balls. That is why we have two blue balls. 2C2. Or this is equal to 2 by 10. Okay. Abang ingat ni ana, nampak, nampula probability selang kita diri kita. Adi ni nampak, nampula required probability ini ada substitute je ya. Penda ana beri nama. So this is equal to probability of B2 given A is equal to probability of B2 one by two into probability of A given B2. That is two. Sorry, this is one by ten. The one by ten ana, one by ten divided by probability of B1 which is 1 by 2 into probability of A given B1 that is 3 by 10 3 by 10 plus probability of B2 into probability of A given B2 we can simplify this we can divide it by 1 by 2 common factor divided by 10 common factor we can cancel it 1 divided by 3 plus 1 that is equal to 1 by 4 इधर आना हमारे लिए required probability। अर्थात् क्वेश्चन, the PM of of x, f of x is equal to two x square minus one by k for x is equal to one two three four and f of x is equal to zero elsewhere. Find k and write the distribution function capital f of x। इधर आना हमारे लिए जो चीज़ है। now, we have to take a look at the PMF. What is it? 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 Total PMF is equal to 1. What is it? The property is equal to 1. That is, summation over x, f of x. We can add 1. 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 Now, what is it? x is equal to 1 to 4. अवधे न्याना एंड एफ ऑफ एक्स इने एफ ऑफ एक्स अंदर ना टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के इधर ना ऐड जाए दाल इनके अंदर आंसर घटना वन नंबर घटन ला पर न्याना वड़े वन बाय के से कांस्ट अधिन न्यान 
നമ്മൾ സമ്മേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എക്സിന് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അതിന് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു എക്സിന് ഞാൻ ആദ്യം വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അതിന് ശേഷം എക്സിന് ടു കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വരുന്നു പ്ലസ് എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സിന് ഞാൻ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഇതിനെല്ലാം കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കെ വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം വട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് എടുക്കണ വാല്യൂസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ കാണുന്നു എഫ് ഓഫ് ടു കാണുന്നു എഫ് ഓഫ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് ഫോർ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് നമ്മൾ ഇവരെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എക്സിനും വൺ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പം എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസും അതിൻ്റെ പി എം എഫിനെയും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സി ഡി എഫ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പി എം എഫിനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്തതോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം അവസാനത്തെ പി എം സി ഡി എഫ് ആകുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അതായത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പി എം എഫുകളെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സി ഡി എഫ് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി ഡി എഫ് എഴുതുന്നത് മനസ്സിൽ ഇവരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് റേഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ്
capital f of x is equal to 0 eithu veriyana minus infinity less than x less than 1 that is 1 in the mumbu vare 0 arikum f of x and then 1 ethi kari nyal that is 1 thodangi 1 include jayadu 2 ethu nnadu vare and the arikum f of x that is 1 by 56 that is 2 mudal 2 thodangi 3 ethu nnadu vare 2 less than or equal to x less than 3 that is arikum vare nnadu 8 by 56 ini 3 thodangi 4 ethu nnadu vare namakku kittu nnadu 25 by 56 and 4 in a session that is 4 thodangi infinity ethu nnadu vare namakku kittu nnadu 1 nnadu pingi nnadu 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 cdf nnadu 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 அடுத்த குச்சின் given the pdf of x as f of x is equal to 1 for 0 less than x less than 1 find the pdf of y is equal to minus 2 log x to the base e இப்பம் இவுடை x என்னு வரையுன்ன ஒரு random variable இடை pdf நம்கு தன்னட்டு f of x என்னு வரையுன்னது 1 நான x இந்த range 0 less than x less than 1 இன்னும் நம்க்கு காணேண்டது y இந்த pdf y என்ன வரையுந்து x இந்த ஒரு function ஆன அப்பு நம்க்கு தன்னிரிக்கின்னது y is equal to minus 2 log x to the base e ஆன தன்னிரிக்கின்னது அப்பு y இந்த pdf இனே நம்க்கு g of y என்ன வருக்கு அப்பு pdf of y g of y அது காணான் உள்ள formula என்ன வருனால் that is equal to f of x into 1 divided by modulus of dy by dx இ formula apply செய்துட்டான நம்மல் ஆர கண்டு விடிக்கின்னது g of y நே கண்டு விடிக்கின்னது தாய்து நம்மல் விட dy by dx கண்டு விடிக்கின்ன dy by dx is equal to minus 2 into log x இனே differentiateயும் போல் 1 by x நேட்டு பட் dy by dx is minus 2 by x இக்கு வேண்டது modulus of dy by dx ஆன that is equal to 2 by x என்னு விட வெரும்பம் g of y கே எந்த சப்சிட்டுடியம் 1 into 1 divided by modulus of dy by dx that is 2 by x or this can be written as x by 2 பட் g of y ஆன் எழுதுந்து y என்ன வரையுந்ன random variable இந்த pdf ஆன் எழுதுந்து அது y இந்த terms இல்லை நேழுதுந்து அப்பு நம்க்கு அரியுந்து y உம் x உன் தமில்லுல் relation நம்க்க அரியாம் நம்க்க அரியுந்து y is equal to minus 2 log x to the base e n அங்கின் அன்சலி minus 2 நேங்கும் உட்டு உண்டாம் வம் minus y by 2 is equal to log x to the base e பல் log x to the base e minus y by 2 ஆனங்கில் what will be x x என்ன வரையுந்து e raise to minus y by 2 x is equal to e raise to minus y by 2 அப்பு நான் இவ்வடை X வந்ன ச்தானத்து நான் ஆரியான் எழுதாம் போனது E raise to minus y by 2 நிடுது இவ்வடை 1 by 2 நான் மாட்டு வைக்காம் E raise to minus y by 2 என்னான G of y கிட்டுந்து சரி G of y complete அவ்வடம் எங்கில் அது இந்த range உடி நம்மலும் பரியாம் அப்பு நம்மல நோக்காம் X இந்த range தம்க்கு என்தான கிட்டிருக்கின்னது X இந்த range அப்போம் y இந்த corresponding range அந்தான் நோக்கு அப்போம் when x is equal to 0 x is 0 அவுகாயின் வருங்கள் என்தான e raise to minus y by 2 0 அவு எப்போடான e raise to something 0 அவுந்து e-ட பவர்ல e raise to minus infinity ஆன 0 அதையது நம் காரியாம் minus y by 2 என்ன வெருந்தான்து minus infinity என்ன வெருந்தான் அல்லங்கில் y என்தாயிருக்கினாம் infinity ஏறி அப்போம் when x is equal to 0, y is equal to infinity. அது மாறி x 1 நானங்கிலோ, e raise to minus y by 2 should be equal to 1. e raise to 0 அனு வண்ணில் அப்போம் நம் காரியம் minus y by 2 is equal to 0 or y is equal to 0 என்ன வரு. அப்போம் y இந்த range அந்தான, x இந்த range 0 to 1 என்ன போம் போல் y இந்த range 0 to infinity செருதட்டு வெல்தலேரியா 0 to infinity நம்மல் y இந்த range எடுதுன்னு 0 less than y less than infinity இங்கு நியான் y இந்த pdf வண்டு விடுக்கின்னும்